Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, aquí de Yandros con ustedes en un gameplay de Planet Zoo. Y primer vídeo que subo a YouTube, y que espero que os encante. Pues bien, eh, para poneros un poco en situación, a medida que os hablo estaréis viendo en pantalla como a partir de una estructura de madera que yo mismo he hecho y que utilizo como base, voy construyendo lo que terminará siendo la entrada del zoo botánico desde de la frontera. Y es que esta metodología de utilizar muros de madera eh, la he aplicado en lo que vendría siendo todo el perímetro del zoo y los edificios que este incluye, acompañados a su vez de los caminos reales que existen en el zoo e incluso de la pendiente que hay en el terreno. Y es que veréis, este zoológico está construido sobre una colina a unos 80 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que en ciertos puntos pues sea una pendiente bastante inclinada, que de hecho nos va a complicar bastante lo que va siendo la construcción en algunos aspectos, pero bueno, yo creo que juntos podremos gente. Además, también tened en cuenta que como se trata de un juego, pues es imposible evitar ciertas limitaciones que trae, pero bueno, se intentará, ¿vale? Os dejo por aquí lo que sería una foto de cómo se vería esa estructura de madera conformando lo que es el perímetro del zoo, ¿vale? Y es que bueno, eh, para daros un poquito más de información, este se trataría de un zoo municipal, es decir, es un zoo público que depende del Ayuntamiento de Jerez. Y para quienes no lo sepáis, Jerez se trata de una ciudad más o menos grande, de aproximadamente unos 200.000 habitantes, situada en la provincia de Cádiz, en Andalucía, es decir, al suroeste de España caracterizada por presentar un clima mediterráneo con influencias oceánicas, de veranos secos y muy calurosos e inviernos húmedos y templados, pues la temperatura máxima puede llegar a superar los 40 grados centígrados, mientras que las mínimas no suelen bajar mucho de los 5 grados respectivamente que incluye un zoo relativamente nuevo, pues comenzó a serlo allá por los años 50. Y es que al principio lo que era es un jardín botánico que se estableció alrededor del depósito de agua del Tempul, que es ese rectángulo grande, más o menos centrado hacia la izquierda en la foto, y que cuya función era y es la de suministrar agua a parte de la ciudad de Jerez. De ahí la gran importancia de este edificio. De hecho, eh, también esta categoría de jardín botánico la ha conservado hasta la actualidad, por lo que no se trata solamente de un zoológico, sino que es un zoo botánico. Sin embargo, poco a poco se fueron trayendo animales eh, principalmente enfocados en la península ibérica y en la Guinea española, pero que poco a poco se fue renovando y enriqueciendo hasta el punto de llegar a tener hoy en día casi 900 animales de más de 180 especies, con muchas de ellas dentro de planes de conservación como pueden ser el ibis eremita y el lince ibérico. Y bueno, si queréis saber más, pues os he dejado el link a su página web en la descripción. Y es que, a ver, gente, resulta que este zoológico ha sido básicamente el zoo de mi infancia. Y es que cuando yo era muy pequeñín, pues fue el primer zoo al que fui. Y siempre le decía a mis padres, cada dos por tres, llevadme al zoo, porfa, llevadme. Y es que a ver, con los ojitos que les ponía, pues era prácticamente imposible decir que no. Ya sabéis, cuando somos pequeñitos somos monos, después nos convertimos en unos monstruos. Así que, por favor, entenderme, gente. Y... Pues eso, es que yo quería ver bichos y es que nada podía detenerme, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, sin embargo, eh, a medida que he ido creciendo, pues se ven las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y es que, bien, se podría pensar que los animales están geniales y todo eso, pero cuando uno se para en los detalles, se da cuenta de que no es así y de que hay muchas cosas que podrían mejorarse. Pero claro, eso como en todo, ¿no? Eh, nunca nada es perfecto ni se puede pretender que lo sea, pero bueno, siempre hay que intentar que lo sea, ¿no? Intentar alcanzarlo, esa perfección lo máximo posible. O al menos así es como lo veo yo por el propio bienestar de los animales, ¿no? Que es que eso, si el principio parece que están bien, pero es que sus condiciones de cautividad, en las cuales no les queda otra más que estar, pues siempre son mejorables, ¿vale? Y sé que es difícil, pero hay que intentarlo. Y ya que están ahí por nosotros, pues al menos vamos a darles una vida digna. ¿O vosotros qué opináis? Por favor, dejadmelo en los comentarios. 
y por eso mismo con el juego mi objetivo principal sería la de reconstruir este zoo y no la, tanto la de recrearlo que es que no quiero hacerlo exactamente igual sino que quiero darle un toque personal también enfocado desde el punto de vista de la información proporcionada por la asociación de zoológicos y acuarios la cual es más completa que la del juego aunque la del juego por sí está bastante bien y también de mi conocimiento como biólogo y que buscaría pues mejorar lo que es la situación de estos animales sin cambiar la infraestructura actual del zoo es decir mantendría lo que son los caminos y jaulas pero la modificaría más o menos para adaptarla lo mejor posible y también conservaría un detalle bastante importante que realmente pasa desapercibido que son las plantas y es que sí, gente, las plantas son importantes. Pues, de hecho, no solamente porque este, jardín, este zoo es un jardín botánico, sino porque, a ver, son seres vivos y al igual que los animales se les cuida, pues a las plantas también hay que hacerlo. Y a ver, con todo esto yo no pretendo criticar a quienes trabajan directamente en el zoo. De hecho, todo lo contrario, es que pienso que esta gente está totalmente infravalorada, pues es gracias a ellos que podemos tener esa pedazo de colección de especies en el zoológico, pues son los que se encargan de darles de comer y de mantenerlos. Y nosotros como visitantes, generalmente, pues lo, los ignoramos porque para nosotros pasan desapercibidos. Nos centramos simplemente en ver a los animales y en disfrutar del día allí en el zoo, pero no parece que no somos conscientes o no queremos ser conscientes de todo el trabajazo que hay detrás. Y sinceramente estaría bien conseguir darle mayor voz y voto porque es que están es que, es que es, es, es gracias a ellos por lo que es, es, existe el zoológico por el que se mantiene el zoológico básicamente y por ello en realidad mi opinión que es eso no deja de ser una opinión iría más bien en, enfocada hacia la administración pública que se encarga de manejar estos dos concretamente el Ayuntamiento de Jerez, vaya, y es que ya desde hace mucho, pero hace mucho, mucho, años, vaya, parece que la importancia que este lugar tiene la han olvidado y sin intenciones futuras de tratar de recordar, y es, es, es una crítica independiente del partido político que haya estado a cargo del zoo de Jerez, vale, porque es que realmente todos lo han hecho, todos, da igual que partido color sea, de, todos lo han hecho, y es que básicamente Basta con escribir en la sección de noticias de Google el Zoo Botánico Jerez y te aparece una serie de noticias en las que se critica, se pide, casi se suplica en algunas, que se mejore el manejo que hay del Zoo Botánico Jerez, porque es que de hecho hace poco, supongo que en parte también fomentado por esta situación que estamos viviendo de pandemia, pues el Zoo ha llegado al punto de no tener comida suficiente para muchos de los animales que ahí habitan y esto les ha obligado a depender de la caridad de las personas que de sus negocios les han proporcionado alimentos para estos animales y es que de verdad me parece un acto bastante cuestionable por parte de este ayuntamiento y que es que no se debería permitir vamos que para empezar nunca debería alcanzarse una situación así y nosotros como visitantes, si de verdad nos gusta tanto ir al zoo, pues deberíamos impedirlo, deberíamos criticarlo y hacerlo saber. Y además, también otros problemas que se pueden encontrar una vez estás dentro, como puede ser la falta de mantenimiento de algunas jaulas y también de los jardines, y luego también el espacio que tienen muchas de las especies, como pueden ser sobre todo los grandes felinos, los primates, el hipótamo, el hipótamo. Ya de, eso ya uf, horrible y también las rapaces y los caimanes y es que sus jaulas son microscópicas son enanas eh, a medida que vayamos avanzando en la serie lo veréis porque lo comentaré y es que es bestial son están en unas condiciones horrorosas y es que eso hay que arreglarlo y es bastante sencillo y bueno en fin es que me parece ridículo que a día de hoy se permitan cosas así en un zoológico. Y lo peor es que no es exclusivo del zoo de Jerez, sino que es algo que está ocurriendo en mayor o menor medida en todos los zoos de España, independientemente de si es público o privado, ¿vale? Esto ocurre de forma general. 
eh, y además es especialmente notorio si comparas el zoo de Jerez con otros zoos de Europa y sobre todo de América, de Estados Unidos, porque allí te ves jaulas que, que son enormes y los animales tienen un montón de espacio para hacer sus su cosas de animales, ¿no? porque, pero en este, el zoo que de aquí de España eso no se ve. Se han quedado, a mi parecer, anticuados y urge renovarlos. No sé qué pensaréis, por favor, dejádmelo también en los comentarios. Y bueno, a ver, no obstante, con todo esto no quiero fomentar el no visitar este zoológico ni otro zoológico, sino todo lo contrario, de verdad. Es que lo que quiero es que se visite lo máximo posible para demostrar al ayuntamiento que sí queremos tener un zoológico. Pero igualmente, eso no nos quita la responsabilidad de exigirles que lo rehabiliten y que mejoren así las condiciones para sus propios inquilinos. Y es que de verdad, este zoo y todos los zoos podrían ser tan maravillosos. Podría ser que tú entras ahí y es que flipes sin colores con cómo veas a los animales recreando sus comportamientos naturales sin estar en la naturaleza. Podrías ir ahí y sentirte como si estás en un safari, pero realmente estarías en un zoo, con las ventajas que eso supone para las especies en temática de conservación. Y aún así, da mucha pena que se, le, se dejen así de abandonados. Eh, además que de por sí también podría ser una fuente magnífica de turismo para la ciudad. Así es que no comprendo yo esa, ese olvido que aparente que hay con respecto al zoológico. Y me da muchísima pena. Y bueno, a ver, más allá de criticar, mi objetivo final eh, sería la de dar a conocer la importancia que tiene este zoo y la de mostrar el gran potencial que este y en verdad todos los zoos de España podrían tener. Por lo que, bueno, ya aquí os dejo con el primero de los speed builds del zoo y que espero que de verdad que os guste muchísimo y que además, más adelante en el vídeo, eh, terminaré dando una justificación de los cambios que he realizado. No dudéis en comentar qué os parece y también cualquier sugerencia que se os ocurra, porque de verdad os pienso leer y las tener en cuenta todos. Así que muchísimas gracias por todo y si os está gustando el vídeo, por favor dale like y suscribiros. Hola de nuevo gente, aquí estamos ya con la entrada terminada. Pues bien, los principales cambios que habréis notado, los que más conocéis el zoo, han sido en la plaza, ya que la entrada como tal he querido mantenerla más o menos lo más parecida posible a lo real, ¿vale? Eh, pues sinceramente me parece que ya está bastante bien, tal como está. Y además quería mantener ese sentimiento de estar entrando al mismo zoo que el de la realidad, ¿no? Eh, sin embargo, como he dicho, todo cambia justo tras la puerta, donde la plaza principal no se parece en nada a la real, 
y es que esta eh, actualmente lo que es es una plaza plana bastante grande con una pérgola rectangular, cuadrada rectangular, más o menos centrada, eh, pero sin apenas plantas, ¿no? Y que da del tirón a las primeras jaulas del sol que se llegaba a los flamencos comunes. ¿Qué pasa? Aquí en España, por ejemplo, aquí en el sur de España, en Jerez, si tú entras a este zoo en verano y te pones a ver los animales ahí, como la pérgola como tal no está, donde tú miras al animal, pues es que te derrites, te derrites, vamos, termina siendo más, más, más charco que el propio charco que tienen los flamencos. Y pues hombre, yo quería solucionar eso. Además, eh, el zoo es un zoo botánico, por tanto me parece llamativo que en una plaza tan grande que ocupa tu espacio en un zoo no haya apenas plantas. Por lo que yo, lo que yo he querido es que nada más entrar a ambos lados, a izquierda y derecha, lo que haya sean dos bloques grandes con varias plantas, todas puestas en función de sus requisitos de sol, eh, gracias a unos filtros que yo mismo he creado en el juego, para hacerle así un toque más realista y para mostraros también la importancia que tienen las plantas, ya que no todas crecen donde, quieren, donde les da la gana, sino que tienen su propio requisito para poder vivir. Y todo esto acompañado de una escalera con una inclinación no muy pronunciada, sino que más bien una escalera gradual de poca altura, en la que los visitantes subirían hasta llegar a la pérgola, esta vez más grande, quedaría justo al borde donde estará en el próximo episodio la jaula de los flamencos, ¿vale? Y todo este diseño, que crea como una especie de sensación de embudo que se dirige hasta la jaula de los flamencos, sería para que así el visitante, al entrar al zoo, no viese directamente qué animales va a haber, sino que se quedase con el hype al principio de pensar, hostias, ¿qué es lo que hay ahí arriba? Voy a subir las escaleras a verlo. Y en vez de directamente verlo y decir, ah mira, son flamencos. Yo sinceramente creo que es mejor crear esa sensación de intriga, ¿no? Ya vosotros qué opináis. Y además así se potenciaría lo que viene siendo el, el, el toque botánico que tiene el de Jerez. ¿no? Y bueno, pues a su vez también ha ido un tema decorativo al lado izquierdo de la entrada en honor a la elefanta que vivió en el zoo de Jerez y que afortunadamente pudo ser trasladada al zoo de Sosto en Hungría a vivir con una manada de elefantes, porque hasta entonces estuvo viviendo en este zoo sola. Esta elefante se llama Buba, todos los que vivimos en Jerez, pues desde nuestra infancia ha significado muchísimo para nosotros, y de verdad que nunca te olvidaremos, Buba. Te echamos de menos, pero... Nos alegramos muchísimo de que ahora estén viviendo en unas condiciones muchísimo mejores. Eh, bueno, en fin, gente, que, que esto sería todo por el primer vídeo. Espero que os haya gustado el diseño creado para la entrada. Y que nos vemos ya en el siguiente con la jaula de los flamencos. Eh, os espero y por favor, si os ha gustado, de verdad, apretad el botón de like ahí hasta explotarlo y suscribiros a mi canal. Muchísimas gracias por todo y hasta pronto.